Good morning. I am Valeri Jirkar. I am pleased to be here today. I would like to thank everyone for coming out this morning. I also want to thank Brian York and museum personnel for organizing this event. Special thanks to Steve Peters for his support. I am afraid my English is failing. So my daughter Yura will assist with translation. Okay? Good morning. I'm afraid my English will fail me too, but I'll try my best. Сегодня я постараюсь вкратце поделиться с вами историей своей службы в военно-воздушных силах Советского Союза и Украины, а также ответить на ваши вопросы. Я родился в 1957 году в Советском Союзе, в небольшом городе на Украине. I was born in Ukraine in 1957 in the small town uh, in the former Soviet Union. После окончания школы я поступил в военный авиационный университет летчик. After the high school, I enrolled in the Air Force University in Kharkov. В процессе обучения я прошел инженерную подготовку и освоил два типа самолета L-39 и MiG-21, которые изображены на слайде первом. На самолете L-39 я налетал 150 часов, и на самолете Ник-21 налетал также 150 часов. I had total of 150 hours of flight time on Ник-21 and the same amount of on L-39. В процессе обучения я освоил следующие виды полетов. Полеты на простой сложный пилотаж, полеты на групповую слетность и на воздушный борт. I mastered following types of flying on this aircraft, such like formation flying, group flights in pairs and links, air combat, and various complex aerobic maneuvers. Закончил университет я получил звание лейтенант и получил образование командной тактической истребительной авиации квалификацию летчик инженера I graduated in the rank of the Air Force Lieutenant and received degree in Tactical Air Command Combat Aviation and Fighter Pilot Engineer qualification Как одного из лучших выпускников меня оставили в этом университете летчик инструктор I graduated at the top of my class and what was assigned to train new cadets at the university. В эти годы я занимал должности военного летчика инструктора, старшего летчика инструктора, командира звена и заместителя командира эскадрильи. During these years I was at the following position: pilot, flight instructor, senior pilot, flight commander, and deputy squadron commander. После, после этого я был переведен в стрелые части военно-воздушных сил Советского Союза и служил в разных местах Советского Союза. After that, I was transferred to the Air Force combat units and served in the various location in the Soviet Union. В 1985 году в звании капитана и занимая должность командира эскадрильи, я поступил в военно-воздушную академию имени Юрия Алексеевича Гагарина в Москве. In 1985, in the rank of the captain and 
Gagarin Air Force Academy in Moscow. После окончания академии мне было присвоена квалификация офицера с высшим военным образованием, оперативно-тактическом уровне и воинским званием майор. Graduated after graduation from Air Force Academy, I received the highest military education, uh, operational and tactical command level in the rank of major. В процессе этого я занимал разные должности. Заместитель командира полка, командир полка, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки военно-воздушных сил в Сибири и на Дальнем Востоке. После распада Советского Союза я продолжил службу в военно-воздушных силах Украины в должности командира полка и начальника отдела боевой подготовки воздушной армии. After the collapse of the Soviet Union, I continued service in Ukrainian Air Force in the position of regiment commander and the head of combat training. В военно-воздушных силах Украины я летал на самолетах Су-25 и Ми-29. In the Ukrainian Air Force, I flew Su-25 and Mig-29. In 1999, I retired uh, from the Air Force in the rank of Colonel. If you have any questions, please ask me to ask. Я постараюсь на них ответить. It was strictly military. I don't have a mic around so loud. I've got it right here. How closely did uh, Soviet Air Force work with uh, ground forward air controllers? And then after the collapse of the Soviet Union, how closely did the Ukrainian Air Force work with ground forward air controllers? Is ground controllers? Uh, the, the question is, how closely did the Soviet Air Force or the Ukrainian Air Force work with the ground controllers? Correct. Ground forward air controllers uh, typically are located with, with uh, ground forces and uh, tip in the United States military we locate targets for air force uh, air, air strikes. советских военно-воздушных сил и в то время, когда я служил в украинских военно-воздушных силах, была одинаковая. Безусловно, мы проводили разного рода учения, разного рода тренировки и разного рода подготовку для ведения боевых действий. А также взаимодействие между различными видами вооруженных сил и родами войск. So they had pretty close uh, reliance on uh, different, different military to, to, do the, to do the job. In Soviet Union, they took preparation very seriously. Uh, they were very serious. They took preparation to the war very seriously.
Over the years, it was kind of like a big man. There was always the local uh, conviction that the character of the pilots from the Soviet Union were participants or at least trainers in the North Vietnamese. Do you have any comments on whether that was true or not? Советские летчики не участвовали в ведении боевых действий и готовили вьетнамские летчики. Soviet pilots did participate in the uh, Vietnam War and they also did train the pilots. Но вьетнамские летчики были достаточно слабо подготовлены. But the Vietnamese pilots uh, preparation was very uh, weak. В основном там воевали советские летчики. The mainly uh, it was the, the pilots were from Soviet Union. Thanks for coming out to speak with us today. What adversarial planes were you up against when you were in the uh, Air Force? I'm sorry, I didn't quite catch it. Brian, I'm sorry, can, can, can you repeat the question? Это были все самолеты НАТО всех стран. Uh, all aircraft of the NATO. И Китай. And Japan. No, Chinese and Japan. Самолет был Ми-21, потому что он очень сложный самолет, и больше всего жизни в мире летчик его умелся. My favorite plane is Mi-21 uh, due to its complexity, but unfortunately it's a plane that took uh, most of the lives. Слава Богу, не воевали, но рядышком пролетали. Thanks God, they didn't fight, but they were very close. RC-135, what type of aircraft can you tell us? RC-135? RC-135. Это американский самолет-разведчик, который постоянно летал у границ Советского Союза. It's an American spy plane that was constantly cruising around Soviet borders. А мы летали рядышком, мы говорим. And then, and they were flying very close in Good Morning. And how funny we're sitting together this morning, right? And drinking coffee. <laughs> In uh, the Vietnam War, the North Koreans used the MiG-21 primarily as a hit-and-run tactic plane because they didn't want to take a chance of losing them. So when you flew for the Soviets, what tactics were you taught more Combat maneuvering or boom and zoom, hit and run. What uh, what did you what were you trained to do? Mig 21 в Корее не воевал, их тогда еще не было. He said that Mig 21 did not 
fight in the Korea. Maybe I didn't uh, translate it right. Korea, Korea, we were the mix In Korea, they had mix 17. Во Вьетнаме использовали самолеты МиГ-21. Но Советский Союз боялся демонстрировать присутствие своих летчиков там. But, uh, Поэтому использовалась тактика атаковал, ушел. That's why they used the tactic hit and run. Избегали ближних воздушных боев. They try to avoid closed uh, air fight. Чтобы uh, не быть сбитым и не попасть в плен для предоставления доказательств международному сообществу. To avoid the situation where a plane would uh, shut down and the pilot would be taken to uh, custody. В Советском Союзе была совершенно другая тактика ведения боевых действий. In Soviet Union they had absolutely different tactics of the um, и вот и все, пожалуй. There was no fun in Soviet Union. <laughs> 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 That was my comment. <laughs> well, in the Soviet Union, it was not as bad in the Soviet Union as I think. Uh, I think. But he's not a communist, I promise. <laughs> <laughs> Веселых историй, в принципе, у летчика какие? Обычно грустные истории. He said, usually pilots have sad stories. А, веселых. Ну, пожалуй, могу рассказать. He, he, he's thinking about one.